Antoniette Laoui, bonjour. On est au restaurant La Place à la Morlaix et vous venez de mener euh, des improvisations. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste Alors, il y a deux équipes de, de trois personnes. Le public donne des thèmes et nous, on doit improviser. Alors, moi, je suis le maître de cérémonie. Donc, je présente la soirée, je tire les, au sort les thèmes, je donne des catégories, euh, c'est-à-dire des handicaps. Par exemple, vous faites cette impro version Molière, ils doivent jouer version Molière. Le public fait un décompte et puis après, les, les équipes jouent et à la fin, le public vote pour l'équipe qu'il a préférée lors de l'improvisation. Les catégories, elles viennent d'où Vous les imaginez comment Parce qu'elles sont assez, euh, assez rigolote pour la plupart ben En fait, euh, c'est des catégories qui existent déjà dans un pot commun. Euh, tous les improvisateurs en règle générale de France connaissent euh, ces catégories. Donc, il euh, y a euh, soit la manière d'un auteur, donc je vous ai dit tout à l'heure Molière, ça peut être Shakespeare et tout ça. Puis après, on peut aussi euh, faire euh, des catégories où je leur euh, demande d'improviser de, euh, avec euh, un accent ou alors euh, avec euh, un tic. En fait, on, on peut même en créer. Donc, euh, si vous, euh, vous avez une idée, on peut faire euh, créer une catégorie, on l'appellera euh, la catégorie César. C'est donc un championnat, des équipes s'affrontent, vous tournez comme ça dans toute l'Oise ou vous êtes systématiquement au même endroit On a décidé de faire notre championnat à la Morlaix dans le restaurant La Place parce qu'en fait il n'y a pas d'équipe à la Morlaix, du coup on se retrouve tous dans un terrain neutre. Il y aura donc dans, parmi les équipes du championnat de l'Oise, il y a Beauvais, Compiègne et Liancourt et on a rajouté, comme c'était pas très loin de la Morlaix, on a rajouté une équipe du Val d'Oise de Lusarche. Voilà, et du coup on est quatre à se rencontrer donc euh, à chaque fois deux équipes hein, qui se rencontrent et après on essaie de tourner euh, durant tous les mois euh, pour faire euh, ce championnat et puis après on, on calcule euh, les scores et puis on verra qui sera champion à la fin euh, à mon avis au mois de juin. Donc les prochaines dates euh, Prochaine date c'est le mois prochain, on est en janvier donc ça sera euh, fin février donc euh, vous pouvez aller voir sur le, le site internet de la place ou, euh, ou téléphoner pour, pour, pour savoir en fait on, on fixe les dates selon euh, les équipes parce que chaque équipe a son calendrier et après, on essaie de trouver des dates de championnat euh, communes pour pouvoir euh, se rencontrer. En fait, euh, l'objectif, on appelle ça des matchs d'improvisation. Mais il faut savoir en fait que l'objectif, le match est une excuse. En fait, le, le mot, c'est rencontre. On est là pour euh, se rencontrer, passer un moment euh, sympa ensemble sur, euh, voilà, et créer des histoires, divertir le public. Euh, voilà. Vous avez vu ce soir, ils se sont marrés. Je pense que le mois prochain, ils se marrons. Et le mois dernier, ils se sont marrés. Nous, on passe toujours à un super moment. On, on trouve ça génial. C'est pour ça qu'on le fait. Et puis, euh, je sais que les gens se posent toujours la question comment on fait ça on travaille pour ça, on essaie de, voilà, on donne des cours partout dans l'Ouest pour permettre aux joueurs d'être performants face au public, face à vous ce soir, pour vous passer un moment super sympa. Ce sont des professionnels, des amateurs Pour la plupart des amateurs, mais qui sont coachés par des professionnels. Et quand je dis amateur, c'est, en fait, un, un professionnel, il gagne juste sa vie avec ça, mais par contre, il joue pareil, il n'y a pas de, voilà, c'est une improvisation, donc c'est juste qu'il a trouvé l'équipe qui va la payer, c'est tout. Mais après, il n'y a pas de voilà il y a des bons joueurs des moins bons joueurs mais il n'y a pas de professionnels et d'amateurs vraiment en improvisation selon moi après ça existe hein, mais selon moi tout le monde peut être professionnel demain si quelqu'un décide de te payer demain tu es professionnel c'est juste ça la différence après euh, comme c'est de l'impro demain il peut y avoir n'importe quoi quoi c'est à dire demain je peux sécher c'est tout d'abord un être humain quoi donc euh, voilà donc vous étiez maître de cérémonie ce soir qu'est-ce qui vous plaît dans ce rôle en fait ce que j'aime dans le côté maître de cérémonie c'est le côté chaud. En fait, euh, moi, j'adore arriver et dire « ça va, c'est ça !» Et tout le monde fait « ouais !» Voilà, j'ai l'impression que voilà, c'est génial. En plus, euh, euh, bah, c'est ce que je fais déjà euh, dans la vie de tous les jours. Moi, je donne des cours euh, d'improvisation, donc je suis professionnel d'improvisation. Et, et à côté de ça, euh, j'ai toujours été maître de cérémonie et je pense que voilà, je, je continuerai. J'aime bien, j'aime bien avoir le micro dans les mains, voilà, de, de parler avec les gens. Ah, parce que bon, à côté de ça, je suis euh, humoriste et euh, je fais du stand-up donc c'est cette habitude d'avoir un micro dans les mains et de parler avec les gens et de les vanner un petit peu ça rend un peu le truc euh, convivial et puis à côté de ça euh, ben moi aussi j'ai ma part d'improvisation aussi euh, par rapport à ce que le public euh, me donne comment à ses réactions et tout ça quoi et vous votre prochain spectacle je commence ma tournée le 6 mars à Saint-Etienne et après on tourne partout en France. J'ai du Montpellier, j'ai du Lyon, j'ai du Lille pour les plus grosses villes et après il y a des plus petites villes comme Lausanne, bon Lausanne en Suisse hein, donc c'est quand même une ville assez connue. J'ai du Gardanne 
près de Marseille. Est-ce qu'on va vous retrouver dans l'Oise Non, j'ai joué à l'Elispace l'année dernière. Après, j'ai fait une petite, un petit passage à Paris. Et là, maintenant, c'est la tournée. Donc, je ne pense pas en revenir. Il y a eu, après, en tournée, j'ai déjà fait Compiègne avec l'Espace le... Jean Lejean, voilà, où on avait fait une très, très belle, très, très belle soirée. C'était vraiment très, très bien. C'était avec l'ancien spectacle. J'espère y revenir parce que c'était vraiment très chouette. Okay. Merci beaucoup, Anthony. Ben, merci beaucoup, euh, Madame César.